ഇനി നിങ്ങൾ വൈബ്രേഷൻസ് നോക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് വണ്ടിയിൽ ആക്ച്വലി വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ജാവലോട്ടും വൈബ്രേഷൻ ഇല്ല എന്നല്ല പറയാൻ വരുന്നത് ഫോർട്സ് ഓഫ് യൂട്യൂബ് അപ്പം ഇന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് റോയൽ എൻഫീൽഡ് ക്ലാസിക് ആണ് ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ ജാവ വേഴ്സസ് എൻഫീൽഡ് കമ്പാരിസൺ റിവ്യൂ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടിയിൽ ആക്ച്വലി കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമ്പാരിസൺ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന വണ്ടി ഏതാണാവോ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജാവയുടെയും ജാവ ഫോർട്ടി ടു ജാവ ക്ലാസിക്കിൻ്റെയും പിന്നെ ഈ ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയുടെ റിവ്യൂ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും കൂടെ ഒന്ന് കാണാം ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബേസിക്കലി ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിസൺ ആണെങ്കിലും വലിയൊരു റോക്കർ സെൻസ് ഒന്നും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറയാൻ പോകുന്നില്ല എല്ലാം കോമൺ സെൻസ് ആണ് ഈ വണ്ടി തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാരണം ഈ വണ്ടി വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിലെ മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അലുവയും മത്തിക്കറിയും പോലത്തെ ഒരു കമ്പാരിസണിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കാം അതായത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു പവറിന് വേണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ടോപ്പ് സ്പീഡിന് വേണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ജാവ തന്നെയാണ് നോക്കേണ്ടത് കാരണം ഈ വണ്ടി ഞാനിപ്പം എടുത്തത് കണ്ടപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ വണ്ടി ഭയങ്കര ജെൻറ്റലായിട്ടും ഭയങ്കര കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഓടിക്കേണ്ട ഒരു വണ്ടിയാണ് അതായത് കുറച്ചൊന്നും കൂടി ഒന്ന് സ്ലോ ആൻഡ് സ്ലഗ്ഗിഷാണ് നമ്മുടെ ജാവ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജാവ ആക്ച്വലി മോജോൻ്റെ ആ ഒരു വിത്ത് ഗുണം കാട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ലോ എൻഡ് മിഡ് എൻഡിലൊക്കെ പക്ഷെ മോജോൻ്റെ ടോപ്പ് എൻഡ് ഇല്ല എന്നതാണ് ജാവയുടെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ടോപ്പ് ആൻഡ് പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വണ്ടി നോക്കുന്നതെങ്കിൽ സംശയിക്കേണ്ട ജാവ ആയിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് അതല്ല അതായത് ഇതുപോലെ ഹൈവേയിലൊക്കെ ക്രൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു എയ്റ്റി വരെയൊക്കെ ക്രൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മോഡലുകൾ എടുക്കാം എൻഫീൽഡിൻ്റെ അതല്ല കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ക്രൂസ് സ്പീഡ് കൂട്ടണം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറും കൂടെ സ്പീഡ് കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നോക്കാം ബേസിക്കലി നിങ്ങളുടെ റൈഡിംഗ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആണ് നിങ്ങളിപ്പം ഫുൾ ത്രോട്ടിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുക കുറച്ച് റേസിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ജാവയാണ് പിന്നെ ഒരു വൺ ഓൺ വൺ കമ്പാരിസൺ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജാവയുടെ സീറ്റിംഗ് കുറച്ചുകൂടെ ലോ ആണ് പിന്നെ ജാവ കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് ആണ് ഈ വണ്ടി കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പം കുറച്ച് ആരോഗ്യപരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്നെ പോലെയൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കുറച്ച് സ്കിന്നി ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് മെഞ്ഞാലാണ് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ജാവയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യത കൂടുതൽ പക്ഷേ ഈവൻ സെറ്റ് ദാറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നല്ല തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് വണ്ടി നിങ്ങൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ മുകളിൽ എൻ്റെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല തീർച്ചയായിട്ടും രണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചൊന്നും മെലിഞ്ഞ ആൾക്കാർക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ജാവ ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും പക്ഷെ എൻഫീൽഡ് ഓടിക്കാൻ അത്രത്തോളം ഈസി ഒന്നുമല്ല ജാവ വെച്ച് നോക്കണേ ഞാനിതിപ്പം നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ്സ് മാത്രമല്ല പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ ജാവ ഓൺ ചെയ്യുന്നില്ല ജാവ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വെച്ചാൽ ഒരു മണിക്കൂറോളം ഓടിച്ചു അതിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ അപ്പം ഒന്നിനെയും ഹെയ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ബേസിക്കലി എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോനകത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ രണ്ട് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോമൻ്റ് ഇടാം ആ കോമൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ബാക്കി വീഡിയോസിനൊക്കെ പക്ഷേ എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ജാവേൻ്റെ സീറ്റിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിൾ സീറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എൻഫീൽഡിൽ നിന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ടൂർ ചെയ്തു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഓടിച്ചു ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എയ്റ്റിക്ക് ആകത്ത് തന്നെ ഓടിച്ചത് എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഡിസ്കംഫർട്ട് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്തില്ല കാരണം ഞാൻ വണ്ടിയെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വൈഡാണ് ജാവേൻ്റെ സീറ്റിനേക്കാളും
പക്ഷെ ഞാൻ പണ്ടത്തെ ജാവ ഇതുവരെ ഓടിച്ചിട്ടില്ല പണ്ടത്തെ ജാവ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ അത് ഓടിക്കാനും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ പണ്ടത്തെ ജാവ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ജാവ ഒന്നുമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് റെട്രോ ഫീൽ അത് കാരണം പണ്ടത്തെ ജാവയുടെ തന്നെ ഫീൽ എന്താണെന്ന് അറിയോ അതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് ആണ് അത് ടൂ സ്ട്രോക്ക് ആണ് ഇത് ഫോർ സ്ട്രോക്ക് ആണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയും പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു റെട്രോ വണ്ടിയാണ് വാങ്ങുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തമ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് വാങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം ആ ആ വണ്ടി ആ വണ്ടി ആക്ച്വലി ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷനൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഫീൽ വരുന്നത് നിങ്ങളിപ്പം റെട്രോയിലെ ഏക ഏകദേശം ഭയങ്കര അടിപൊളി കിടിലും വണ്ടികളിലെ കവാസാക്കിൻ്റെ ഒരു നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അപ്പം ഈവൻ അത് ഓടിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിനൊരു പ്രത്യേക തരം ഫീലുണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പം ആ ഒരു ഫീല് നമുക്ക് ജാവ ഓടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ പണ്ടത്തെ ജാവ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു നെയ്ബറിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജാവയായിരുന്നു ആ മൂപ്പരെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് കിക്കർ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ നെഞ്ഞത്ത് പടപടാന്ന് അടിക്കും അതുപോലത്തെ ഒരു ഫീലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ജാവയ്ക്ക് അതുപോലത്തെ ഒരു ഫീൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാൻ അപ്പം ആ ഒരു ലുക്കിൽ നോക്കി അതായത് റെട്രോ വണ്ടി വേണം ആ ഒരു ഫീലിന് വേണ്ടി ഓടിക്കണം എന്നൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് എൻഫീൽഡായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ഇനി ജാവനെ വീണ്ടും മലർത്തി അടിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് എൻഫീൽഡിൻ്റെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർവീസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് സെയിൽസ് ഫിങ്ങെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ജാവയ്ക്ക് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബുക്കിംഗ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങ് കയറി കിടക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ വണ്ടി വാങ്ങുന്ന ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സിറ്റിയിൽ നമ്പർ ഓഫ് വെഹിക്കിൾസ് വേഴ്സസ് നമ്പർ ഓഫ് സർവീസ് സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് സർവീസ് സെൻറ്ററുകൾ കുറഞ്ഞൊരു അവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും കാരണം പോയി ക്യൂ നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എൻഫീൽഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ എൻഫീൽഡിൻ്റെ സർവീസ് സെൻറ്ററുകളെ പുകഴ്ത്തി പഴിയല്ല കാരണം അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഭയങ്കര വിവരമുള്ള ആൾക്കാരൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം എൻഫീൽഡിൻ്റെ മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നത് എൻഫീൽഡിന് പുറത്താണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സർവീസും ഫ്രീ സർവീസും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എൻഫീൽഡ് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ബെറ്റർ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല വണ്ടിക്ക് എങ്ങാനും ഒരു പണി കിട്ടുകയെന്ന് വിചാരിക്കാം എൻഫീൽഡാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ലോക്കൽ ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്പെയറും അവിടെ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ ജാവ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ജാവ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പുതിയൊരു വണ്ടിയാണ് എൻഫീൽഡിന് കിട്ടിയ പബ്ലിസിറ്റി കിട്ടാൻ അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈം എടുക്കുന്ന തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ആൾക്കാർ പറയായിരിക്കും വരുമായിരിക്കുന്നു പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കുറച്ച് നല്ല ടൈം എടുക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ എൻഫീൽഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലോക്കൽ വർക്ക് ഷോപ്പുകളെ കാണും പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഡോമിനാറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മോജോന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതോ മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു ലോക്കൽ വർക്ക് ഷോപ്പ് കാണില്ല അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻഫീൽഡിന് മുകളിൽ മാത്രം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെയുള്ളൊരു എവിടെ പോയാലും നിങ്ങൾക്കൊരു വർക്ക് ഷോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എവിടെ പോയാലും വണ്ടി നന്നാക്കാൻ പറ്റും ഒരു ടയർ പഞ്ചർ പറ്റി കഴിഞ്ഞാലോ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ല വണ്ടി ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ സിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ സർവീസ് ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളിപ്പം തിരുവനന്തപുരത്താണ് താമസിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചി വരെ വന്ന് സർവീസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചില്ലറ കാര്യമല്ല നിങ്ങളുടെ സിറ്റിയിൽ എന്തായാലും തുറന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ജാവയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടൂ അല്ലെങ്കിൽ അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക വണ്ടി ഇറങ്ങുന്നവരെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നിങ്ങൾ സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നോക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ രണ്ട് വണ്ടിയും നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ അഗ്രസീവ് ആണോ അല്ലോ എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടും ജാവ വേണോ ജാവ വേണ്ടേ എൻഫീൽഡ് വേണോ എൻഫീൽഡ് വേണേ അത് റൈറ്റ് അവേ കിട്ടും ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ ഹൈവേ ടൂർ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംഭവം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി വരും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഹൈ സ്പീഡ് ഹൈവേ ക്രൂസിങ്ങിനാണ് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജാവ് നല്ലതായിരിക്കും അതല്ല ഹൈ സ്പീഡ് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നല്ലതായിരിക്കും ഇനി എൻഫീൽഡിൻ്റെ വേറൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്
നിങ്ങളിപ്പം വേറെ എന്തൊരു എക്സ്റ്റേണൽ സാധനവും അതായത് ഒരു ആക്സസറിയും വണ്ടിയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറ്റുന്ന സമയത്ത് വണ്ടിയും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യരുത് വണ്ടിയുടെ മേലേക്ക് കയറ്റുന്ന സാധനങ്ങളും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യരുത് അപ്പം മൊത്തത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും എനിക്കൊരു റിജിറ്റ് ഫീൽ വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വണ്ടി അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യെസ് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് എൻഡിൽ മാത്രമേ വൈബ്രേഷൻ ഉള്ളൂ ഇത് ഓടിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വൈബ്രേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ സത്യമായിട്ടും പറയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മൊത്തം ഈ വണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇന്ന് മാത്രമല്ല ഇന്നലെയും എന്നിട്ടും എൻ്റെ ഒരു ഫീൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതുവരെയും എയ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിട്ടേ ഇല്ല ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതായത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇത്രയും സ്ലോ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഹൈവേ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ നോക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഇതിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള വാദം പാർഷ്യലി ശരിയാണ് പക്ഷേ അതിൽ തെറ്റെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സമയത്തും ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഇതിന് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാത്തൊരു പോർഷനും ഉണ്ട് ഓ ഇൻ്റർസെപ്റ്റർ ജി ടി ആണല്ലോ കസ്റ്റമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് എൻഫീൽഡായിരിക്കണം ഇനി എൻജിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന കാർബറേറ്റർ ആണ് മറ്റതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്നത് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാളൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് തോന്നിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പവർ ഡെലിവറി ആണ് മോജോൻ്റെ ചേ മോജോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ജാവയുടെ ഇനീഷ്യൽ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കിടുവാണ് നല്ല എന്താ പറയുക ചാടി പോകാനുള്ള ഭാഗത്തിനാണ് അതിൻ്റെ ടോർക്ക് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന് അത്രത്തോളം ടോർക്ക് അല്ല അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഇതിൻ്റെ എൻജിനാണ് കുറച്ചുകൂടെ ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വണ്ടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇത് കുറേ കൂടെ ബിഗിനർ ഫ്രണ്ട്ലി ആവും ജാവേനെക്കാളും ഇനി നമ്മുടെ ട്രേഡ് മാർക്ക് സംഭവം കോണറിങ് കോണറിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ജാവ ആയിരിക്കും നന്നായിരിക്കുക കാരണം ജാവ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് ജാവയുടെ ടയർ കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രിപ്പി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന ടയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ബഡ്ജറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ടയർ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് പിന്നെ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഹെവിയാണ് ബഡ്ജറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ടയർ ആയി എന്നുള്ളത് നല്ല പ്രശ്നം ഇത് ഹെവി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കോണറിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അത്രത്തോളം കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല ഞാൻ കോണർ ചെയ്തിട്ടില്ല ചെറിയൊരു ടേൺ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഒന്ന് ചരിച്ചു നോക്കി പിന്നെ അത്ര കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചരിക്കാനൊന്നും ഒന്നില്ല കാരണം എങ്ങാനും സ്ലിപ്പ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വണ്ടി വീഴും വണ്ടി വീഴാൻ മാത്രമല്ല നല്ല പരുക്കുകളും പറ്റും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇത് ചെറിയ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു റോക്കറ്റ് സയൻസ് വീഡിയോ എന്നല്ല ബേസിക് കോമൺ സെൻസിലുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് പിന്നെ ഈ വീഡിയോൻ്റെ പേരിൽ ആരും അടി ഉണ്ടാക്കാത്ത കോമൺ ബോക്സിൽ കാരണം ഞാൻ രണ്ട് വണ്ടിയും ഓൺ ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല എനിക്ക് രണ്ട് വണ്ടിയുടെ മുകളിലുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു വണ്ടിയിലോട് ഞാനൊരു ചായ കാണിച്ചില്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ മുഴുവനും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ show some love in the form of likes and comments see you in the next video until then goodbye